പരിചിതമായ ഒരു വിഷയമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരം ആദിമ സഭ വളരെ ഗൗരവമായി കണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ കാലഘട്ടങ്ങൾ കഴിയും തോറും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അത് മനുഷ്യൻ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയം കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവ് കുറെ നാളായി വരും വരുമെന്ന് പറയുന്നു എന്ന് മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ് നിസ്സാരമായി കളയുന്ന ഒരു ഭാഗത്തെയാണ് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ചിന്തിക്കുവാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ക്രിസ്തുമസ് ക്രിസ്തുമസ് ഈ ഭൂമിയിൽ സർവശക്തനായ ദൈവം മനുഷ്യനായി പിറന്ന ആഘോഷം എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന് രണ്ടാമതൊരു വരവുണ്ടെന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ വരവ് ഒന്നാമത്തെ ജനന സമയത്ത് തന്നെ ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായി തിരുവചനം ശക്തീകരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ബൈബിൾ തുറക്കാമോ വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ മുപ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദൂതൻ മറിയയോട് ഏഴ് പ്രവചനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ദൂതൻ മറിയയോട് ഏഴ് പ്രവചനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഏഴ് പ്രവചനങ്ങളിൽ നാല് പ്രവചനങ്ങൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്ന് പ്രവചനങ്ങൾ നടക്കുവാനുണ്ടെന്ന് ഈ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ബൈബിൾ തുറന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഒന്നാമത്തെ പ്രവചനം വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പതാം വാക്യം ദൂതൻ അവളോട് മറിയെ ഭയപ്പെടേണ്ട നിനക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ലഭിച്ചു നീ ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും ഒന്നാമത്തെ പ്രവചനം ഇതാണ് നീ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുമെന്നല്ല നീ ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും ഇതൊന്നാമത്തെ പ്രവചനം അസാധ്യമായൊരു പ്രവചനമാണ് കാരണം കന്യകയായ ഒരു സ്ത്രീ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുക ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കുക നിശ്ചയമായും ആ പ്രവചനം അന്ന് സാധ്യമായി തീർന്നു ഒന്നാമത്തെ പ്രവചനം ഇതായിരുന്നു നീ ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും രണ്ട് അവന് യേശു എന്ന് പേരിടേണം നമുക്കറിയാം ജനിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു ആണ് പക്ഷേ പേരിട്ടത് യേശു എന്നാണ് യേശു എന്ന് പേരിടുവാൻ ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്നു ഇത് രണ്ടാമത്തെ പ്രവചനം നടന്നു കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തേത് അവൻ വലിയവനാകും ആ പ്രവചനവും നടന്നു കഴിഞ്ഞു ജനനം കൊണ്ട് ജീവിതം കൊണ്ട് പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് എന്തിനേറെ പറയുന്നു മരണം കൊണ്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് കൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ലോകത്ത് ഞാനും നിങ്ങളും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ എല്ലാ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളെക്കാളും എൻ്റെ യേശു ക്രിസ്തു വലിയവനാണ് അപ്പൊ ഈ മൂന്നാമത്തെ പ്രവചനവും സാധ്യമായി കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് ദൈവം ഒരു മകനെ നിനക്ക് തരും കന്യക ഗർഭിണിയായ ഈ ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും രണ്ട് യേശു എന്ന് പേരിടേണം മൂന്ന് നീ വലിയവനാകും നാല് അത്യുന്നതന്റെ പുത്രനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടും സ്നാന സമയത്ത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം അതാണ് ഇവൻ എന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ അത്യുന്നതന്റെ പുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ നാല് പ്രവചനങ്ങളും നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നടക്കേണ്ട മൂന്ന് പ്രവചനങ്ങൾ ദൂതൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് കർത്താവായ ദൈവം അവന്റെ പിതാവായ ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനം അവന് കൊടുക്കും നടക്കേണ്ട പ്രവചനമാണ് കർത്താവായ ദൈവം അവന്റെ പിതാവായ ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനം അവന് കൊടുക്കും രണ്ടാമത്തേത് അവൻ യാക്കോബ് ഗ്രഹത്തിന് എന്നേക്കും രാജാവായിരിക്കും മൂന്ന് അവന്റെ രാജ്യത്വത്തിന് അവസാനം ഉണ്ടാകുകയില്ല ഇത് ലൂക്കോ സുവിശേഷകൻ എഴുതിയ ഒരു ഭാഗമൊന്നും അല്ല യശിയ പ്രവചനത്തിൽ ഇതേപോലെ വളരെ സ്പഷ്ടമായി ഈ വാക്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് യശിയ പ്രവചനം എഴുതി എണ്ണൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദൂതൻ മറിയയോട് പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് ഏഴ് പ്രവചനങ്ങളാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ വായിച്ചത് അതിൽ നാലെണ്ണം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്നെണ്ണം സംഭവിക്കേണ്ടത് മൂന്നെണ്ണം കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൻ്റെ ലക്ഷണം ക്രിസ്തു വീണ്ടും വരും ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം ഇതാണ് പ്രിപ്രേഷൻ ദ ലോഡ് ഈസ് കമ്മിങ് ഒരുക്കം കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കം 
പ്രിയമുള്ളവരെ ഒന്നാമത്തെ വരവ് ക്രിസ്തുമസായി ആർഭാടങ്ങളോടും ആഘോഷങ്ങളോടും കെങ്കേമമായി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ വിട്ടുപോകരുത് ഒരു ഒരുക്കം വേണം കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിലേക്കായി പ്രാർത്ഥനയോടെ മൂന്ന് ചിന്തകൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കട്ടെ ഒന്നാമത്തെ ചിന്ത വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്തി ആറ് വാക്യങ്ങൾ വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്തി ആറ് വാക്യങ്ങൾ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അതിഭക്ഷണത്താലും ഉപജീവനത്താലും മദ്യപാനത്താലും ഭാരപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നത് എന്തിന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉണർവുള്ളവരായിരിക്കും ഇതാണ് ആ വാക്യത്തിന്റെ സാരാംശം ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോക ജീവിതത്തെക്കാളും ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ മദ്യപാനികളെ മാറ്റി നടത്താറുണ്ട് അവൻ കുടിയനാണ് പക്ഷെ വേറെ പുസ്തകം പറയുന്നത് മദ്യപാനിയും അതിഭക്ഷണ പ്രിയനും ഉപജീവന ചിന്തകൾ കൊണ്ട് ഭാരപ്പെടുന്നവനും എല്ലാം ഒരേ ത്രാസിൽ തോന്നുന്നവരല്ല ഈ ലോകത്തിന്റെ ചിന്തകളിൽ ദൈവ സ്നേഹത്തെ ഞെരുക്കി കളയുന്നവൻ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഒരുക്കത്തിന് പ്രാപ്തനാകുന്നില്ല ഒന്ന് പത്രോസിന്റെ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം അതിന്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിലും പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് പ്രിയമുള്ളവരെ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന്റെ ഒരുക്കം എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമക്കളെ പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലോക ചിന്തകൾ വെടിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലോക ചിന്തകൾ കതീതമായി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സഭയിൽ ഒരു സുവിശേഷകരിരിക്കുകയാണ് ഒരു കൊച്ചു സഭയാണ് കേട്ടോ സഭയിൽ സമാധനം വന്നെത്തി സഭയിൽ സമാധനം വരുമ്പോൾ എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു ചങ്കിടിപ്പാണ് കാരണം തിരുമേനി വരെ കൊച്ചു വഴിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തിരുമേനി വരുന്നൊരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്തൊരു ചങ്കിടിപ്പാണ് കാരണം എത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് പരിസരങ്ങളൊക്കെ വൃത്തിയാക്കും സഭ മുഴുവനും അലങ്കരിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും അന്നേ ദിവസം രാവിലെ വല്ലാത്തൊരു ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ആ സഭയിലൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് ആരാധനയ്ക്ക് ഇളക്കി എൺപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളൊരു അപ്പച്ചനുണ്ട് സഭയിൽ ഈ അപ്പച്ചൻ തൊടുന്നതിനും പിടിക്കുന്നതിനെല്ലാം ഹല്ലേ ലൂയ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഒരു നൂറ്റൻപത് പ്രാവശ്യം അപ്പച്ചൻ ഹല്ലേ ലൂയ പറയും സുവിശേഷകനായ മനുഷ്യന് തോന്നി ഈ അപ്പച്ച ഫ്രണ്ട് ഇരുന്നാൽ ശരിയാവൂല തിരുമേനി വന്ന് എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ അപ്പച്ച എന്നാ ചെയ്യും ചാടി വീണ് ഹല്ലേലിയ എന്ന് പറയും അപ്പച്ചന്റെ വീട്ടിൽ തലേ ദിവസം പോയിട്ട് സുവിശേഷകൻ പറഞ്ഞു അപ്പച്ച സുഖമാണോ ആദ്യത്തെ ഒരു സോപ്പ് പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സുഖമാണോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരക്കിയിട്ട് അപ്പച്ചന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പച്ചന് നല്ല ചെരുപ്പില്ല അല്ലേ അപ്പച്ച പറഞ്ഞു ഇല്ല മക്കളെ നല്ല ചെരുപ്പില്ല അപ്പച്ചന് ഞാൻ നല്ലൊരു പുത്തൻ ചെരുപ്പ് വാങ്ങിച്ചേരാം എന്നിട്ട് സുവിശേഷകൻ പറഞ്ഞു അപ്പച്ച ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യണം നാളെ ആരാധനയിൽ ഹല്ലേ ലൂയ എന്ന് വിളിക്കരുത് ചെരുപ്പ് വേണോ ഹല്ലേ ലിയ എന്ന് വിളിക്കരുത് അപ്പച്ച ആരാധനയ്ക്ക് മുൻപ് വന്നിരുന്നു ആരാധന തുടങ്ങി അപ്പച്ചന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ആദ്യമാണ് കാരണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വിങ്ങി പൊട്ടി വരും അല്ലേ ലിയ പെട്ടെന്ന് ചെരുപ്പ് ഓർമ്മ അപ്പച്ചന്റെ ഉണാവും പ്രസംഗത്തിന്റെ പകുതിയായി തിരുമേനി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പച്ചന്റെ മനസ്സിൽ ഇതിങ്ങനെ പൊങ്ങി പൊങ്ങി വന്ന അപ്പൊ അപ്പച്ചൻ എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ചെരുപ്പ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമല്ല അല്ലേ ലൂയ പ്രിയമുള്ളവര് ദൈവ സ്നേഹം നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞൊരു അനുഭവത്തെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ കല്ലലിയ പറയുന്നവർക്കാണ് ദൈവ സ്നേഹം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ അപ്പച്ചന് പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ ലോകത്തിലെ ചെരുപ്പിനെക്കാള് ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് അപ്പച്ചൻ അങ്ങോട്ട് ശക്തിയായിട്ട് വിളിച്ചു പറയുക പ്രിയമുള്ളവര് ദൈവമക്കളെ ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഈ ലോകത്തിലെ ചിന്തകൾ എന്നെയും നിന്നെയും തടസ്സപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ചിന്തിക്കണം എന്റെ ദൈവവുമായി അടുക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങേണ്ട ഞാനും നിങ്ങളും ഭക്ഷണപ്രിയരായി മദ്യപാനത്തിന്റെ ലക്കും ലഗാനം കെട്ട അനുഭവങ്ങളായി ഉപജീവന ചിന്തകളിൽ ഭാരപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ മറ്റ് എല്ലാ ഭാരങ്ങളും എക്സെട്ര ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയണമേ അവന്റെ വരവുണ്ട് പ്രാർത്ഥനയോടെ സുബോധത്തോടെ 
എന്റെ യേശുവിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ അവന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുക ഇത് ഒന്നാമത്തെ ചിന്ത രണ്ടാമത്തെ ബൈബിൾ തുടക്കാം വിശുദ്ധ മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ മുപ്പത്തി എട്ടാം വാക്യം വിശുദ്ധ മർക്കോസ് എട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി എട്ടാം വാക്യം അവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദോഷവും വ്യഭിചാരവുമുള്ള തലമുറ ദോഷവും വ്യഭിചാരവുമുള്ള തലമുറ എന്നെയും എന്റെ വചനത്തെയും പറയുവാൻ നാമിക്കുന്നു എന്ന് വചനത്തെ നിരസിക്കുന്ന തലമുറ പ്രിയമുള്ളവരെ ക്രിസ്തുമസിന്റെ ആഘോഷവുമായി വളരെ ശക്തിയോടെ മുന്നേറുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെ വിനയത്തോടെ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ദൈവ വചനത്തിന് എന്ത് പ്രസക്തിയാണ് എന്റെ ആഘോഷങ്ങൾക്കുള്ളത് ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷിക്കാറുണ്ട് ക്രിസ്തു ഇല്ലാതെ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്തു ഇല്ലാതെ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനി വചനമില്ലാതെ യേശുവിന്റെ വരവ് ആഘോഷിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനി വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ വളരെ ലളിതമായി പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് വിശുദ്ധ ഗ്ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വാക്യത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു സംഭവത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് എന്നാന്നറിയാമോ ലോത്തിന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് ലോത്തിന്റെ ഭാര്യ എല്ലാം വിട്ടെറിഞ്ഞിട്ട് സോതോ ഗോമോറ വഴി ഓടുന്നുണ്ട് ഓട്ടം ഭയങ്കരമാണ് കേട്ടോ ജീവൻ പണയം വെച്ച് ഓടുകയാണ് പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് അവൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചു പുതുനായി ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പ്രതീകം ഓട്ടം മുൻപിലോട്ടും നോട്ടം പുറകിലോട്ടും ഓട്ടം മുൻപിലോട്ടും നോട്ടം പുറകിലോട്ടും സമ്പത്തിനെ നോക്കുന്നവർ ജീവിതത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിയെ നോക്കുന്നവർ വചനത്തെ മറന്നുകൊണ്ട് ദൈവമക്കൾ ഞാനും നീയും എന്ത് നോക്കിയാലും അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരുക്കമല്ലെന്ന് തിരുവചനം നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് വചനം വെച്ച് ജീവിച്ചവരുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ വചനം ഭക്ഷണമാക്കിയവരുണ്ട് നമുക്കറിയാമോ സാധു കൊച്ചു കുഞ്ഞു ഉപദേശി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച ഒരാളാണ് ദൈവത്തെയും ദൈവവചനത്തെയും മുറുകെ പിടിച്ചൊരു മനുഷ്യനാണ് സ്വന്തം മക്കൾക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കാൻ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിലും മറ്റു ചിന്തകളൊന്നും കൂടാതെ യേശുവിനെ പ്രസംഗിപ്പാൻ ആഗ്രഹിച്ചൊരു മനുഷ്യനാണ് സാധു കൊച്ചു കുഞ്ഞു ഉപദേശി ഒരു ദിവസം അനേകം വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ മക്കൾ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി കരയുന്നു ഏതപ്പന്റെ ചങ്ക പൊട്ടാത്തെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ആരെങ്കിലും സഹായിക്കുമോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സഹായിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളവർ കൈമലർത്തി കാണിക്കുകയാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ ആ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ മുട്ടുകുത്തി പോലും അന്ന് അനേകം എഴുതിയ വരികളാണ് ആരും സഹായമില്ല പാരും കണ്ടും കാണാതെയും പോകുന്നവർ എന്നാലെനിക്കൊരു സഹായകൻ വാനിലുണ്ട് എന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ പ്രിയമുള്ള ദൈവ മക്കളെ ദൈവം തക്ക സമയത്ത് മക്കൾ ആഹാരം കൊടുത്തതായി ആ ചരിത്ര പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ വചനം ജീവനാണ് വചനം ശക്തിയുള്ളതാണ് വചനം ജീവിപ്പിക്കുന്നതാണ് എത്ര പേർക്ക് ഈ ബോധ്യമുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരുക്കമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമക്കളെ ഞാനും നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കണം ഈ വചനത്തിനും ദൈവത്തിനും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതമാണ് ഇന്ന് വായിച്ച മീഖാ പ്രവചനം നാലാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം വാളുകൾ കുഴുക്കളായും കുന്തങ്ങൾ വാക്കത്തികളായും തീരുന്നൊരു കാലഘട്ടം വാളും കുന്തവും വാളും കുന്തവും നശിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ആ വാള് കൊഴുവായും കാർഷിക വൃത്തിക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിഭവമായും കുന്തം വാക്കത്തിയായി തീരും ഈ വചനം ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ശേഖരിക്കപ്പെട്ടാൽ ദൈവമക്കളെ മറന്നു പോകരുത് ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ആഘോഷങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നില്ല എല്ലാം വേണം പക്ഷേ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവുണ്ട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടെ ഒരുങ്ങണം ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കണം ഇന്ന് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം നേരിടുന്ന ഭയാനകമായ ഒരു വിപ്ലവം നടക്കുകയാണ് അല്ലയോ പൗരത്വ ബിൽ ജനങ്ങൾ മരണപ്പെടുകയാണ് ബൈബിളിലെ വാക്യങ്ങൾ എത്ര സത്യം പ്രിയമുള്ളവരെ ജാതി ജാതിയോടും രാജ്യം രാജ്യത്തോടും കലഹിക്കും 
വന്ന കണക്കുകൾ പ്രകാരം എത്രയോ പേർ മരിച്ചു അങ്ങനെയെങ്കിൽ കണക്കിൽപ്പെടാതെ എത്രയോ പേർ ഇത് ഈറ്റു നോവിന്റെ കാലമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവ് ഈ ഈ ഭാഗത്ത് വ്യക്തമായി നമുക്ക് പ്രകടമാക്കാൻ കഴിയും ദൈവമക്കളെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ലേശം പോലും വിട്ടുവീഴ്ച വരുത്തരുത് കണ്ണുനീരോടും കൂടെ സഭ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ കണ്ണുനീരുകൾ നിറയേണ്ട കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു നിലവിളിക്കേണ്ട കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു ആർഭാടങ്ങൾ കുറയ്ക്കേണ്ട കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു ദൈവസന്നിധിയിൽ മുട്ടുകൾ മുടക്കി കരയുന്ന മക്കളെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ശക്തമായി നോക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വരവിന്റെ ഒരുക്കം എന്ന് പറയുന്നത് നീ പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുങ്ങി കൊള്ളണം രണ്ട് ദൈവത്തെയും ദൈവ വചനത്തെയും ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് പിടിക്കണം നാണിക്കരുത് ഈ വചനത്തെ എടുത്ത് ഉയർത്താനോ വചനത്തെ പറയാനോ വചനത്തെ സ്നേഹിക്കാനോ നാണിക്കരുത് ഒരു ചെറിയ ചിന്ത ഇവിടെ പറയട്ടെ യാക്കോമിന്റെ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം ഏഴാം വാക്യം കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷത വരെ ദീർഘക്ഷമയോടിരിപ്പിൽ അവന്റെ വരവിന്റെ ഒരുക്കത്തിന് വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികളോട് പറയുന്ന വാക്യം ഇതാണ് ദീർഘക്ഷമ പ്രിയമുള്ളവര് ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങൾ മാനസികമായി വേദന അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ചെറുക്ക ശാരീരികമായ പ്രയാസം മാനസികമായ പ്രകാശ പ്രയാസം മക്കളെ കൊണ്ട് വേദനിക്കുന്നവർ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ എന്തിനു കർത്താവ് ഈ വേദന എന്ന് ചോദിക്കുന്ന വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളാണ് നിശ്ചയമായും ഈ മൂലം കൊള്ളം ദൈവാലയത്തിന്റെ അകത്ത് ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവർ മൈക്രോഫോണിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ശബ്ദ പരിധിക്കുള്ളിലായിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു തോട്ടക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മരത്തെ ശിഖരങ്ങൾ വെട്ടാറുണ്ട് ഇല മുറിച്ചു കളയാറുണ്ട് എന്തിനെന്നറിയാമോ ആ വൃക്ഷത്തോട് സ്നേഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഒരു തോട്ടക്കാരൻ തന്റെ വീട്ടിന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ ഇലകൾ വെട്ടാറുണ്ട് ശിഖരങ്ങൾ മുറിച്ചു കളയാറുണ്ട് വൃക്ഷത്തോട് സ്നേഹം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല വൃക്ഷം നന്നായി നിൽപ്പാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ വൃക്ഷം നന്നായി ഫലം കായ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ വൃക്ഷത്തിലൂടെ തോട്ടക്കാരന് എന്തോ ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവമക്കളെ ദൈവം എനിക്ക് തന്ന രോഗങ്ങൾ ദൈവം എനിക്ക് തന്ന കടഭാരങ്ങൾ ദൈവം എനിക്കനുവദിച്ച നിന്നകൾ പ്രയാസങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ദീർഘക്ഷമയോടെ അവന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളും കാത്തിരിക്കണം ഒന്നും എന്റെ നാശത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഇച്ചിരി വൈകിയെങ്കിൽ ഇച്ചിരി വേദനിച്ചെങ്കിൽ ഇച്ചിരി മാറ്റപ്പെട്ടെങ്കിൽ അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ജീവിതത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് വേദനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവവൈതലേ ഇത് നിന്റെ വളർച്ചയുടെ ലക്ഷണമാണ് വചനം പറയുകയാണ് ദീർഘക്ഷതയുണ്ടാകണം ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നവന് പ്രാർത്ഥനയോടെ അവന്റെ മുൻപിൽ നമുക്ക് വിധേയപ്പെടാം ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവ് സുനിശ്ചിതമാണ് ലോക സംഭവങ്ങൾ ലോകലക്ഷണങ്ങൾ എല്ലാം അപ്രകാരം നടക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പറഞ്ഞു ഭയപ്പെടേണ്ട സർവജനത്തിന് ഉണ്ടാകുവാനുള്ള മഹാസന്തോഷം ഞാൻ നിന്നോട് സുവിശേഷിക്കുന്നു കർത്താവായ ക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷിതാവ് ഇന്ന് ദാവീദിന്റെ പട്ടണത്തിൽ നിനക്കായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു നാല് പ്രവചനങ്ങൾ നടന്ന് കഴിഞ്ഞു പ്രിയമുള്ളവരെ നടക്കൂല എന്ന് വിചാരിച്ച നാല് പ്രവചനങ്ങൾ കന്യക ഗർഭിണിയാകുമോ ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കുമോ നടക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ നാല് പ്രവചനങ്ങൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് പ്രവചനങ്ങൾ നടക്കാനായിട്ടുണ്ട് അവന്റെ വരവുണ്ടാകും ആ വരവിൽ നാലിലേക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ഒരുങ്ങ മൂന്ന് ചിന്തകളാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ സമർപ്പിച്ചത് ഒന്ന് ലോക ചിന്തകൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ അകറ്റി കളയരുത് ലോകം എന്തും പറയട്ടെ ഞാൻ എന്റെ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു തീരുമാനമെടുക്കാം രണ്ട് വചനത്തെയും ദൈവത്തെയും കളഞ്ഞു കളയരുത് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കണേ 
ആരുണ്ടെങ്കിലും ഇതില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രയോജനവും ആരില്ലെങ്കിലും വചനവും ദൈവവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം മതി മൂന്ന് ദീർഘക്ഷമയോടെ അവൻ്റെ വരവിനായി നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി വിധേയപ്പെടാം ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകളെ അടച്ച് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം രണ്ടാമത്തെ വരവ് അത് ന്യായം വിധിക്കാൻ ന്യായാധിപതിയായി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ പിതാവേ അതിനാവശ്യമായ ഒരുക്കം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്തുമാത്രം ഞാനും നിങ്ങളും മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇന്നു മുതൽ കർത്താവെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ വൈകുന്നേരവും കാലത്തും ഉച്ചയ്ക്കും എൻ്റെ സങ്കടം ബോധിപ്പിച്ച് കരയും എൻ്റെ നാടിന് വേണ്ടി ഞാൻ കരയും എൻ്റെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കരയും ഇതൊരു പ്രതിജ്ഞയായി സ്വീകരിക്കാം അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ധാരാളം പേർ ഈ ദൈവാലയത്തിലുണ്ട് കഥാവ് ഇന്നു മുതൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ ദിനങ്ങളായി എൻ്റെ ദിനങ്ങളെ ഞാൻ എണ്ണം വചനത്തെയും ദൈവത്തെയും ഞാൻ സ്നേഹിക്കും കാണിക്കത്തില്ല ശക്തിയോടെ ഞാൻ പറയും എന്ത് നഷ്ടം വന്നാലും എന്ത് ലാഭമായാലും എനിക്ക് നീ മതി കർത്താവെ ദീർഘക്ഷമയോടെ എൻ്റെ വേദനയുടെ നടുവിലും ഞാൻ അങ്ങേക്കായി കാത്തിരിക്കാം ശാന്തമായി നമുക്ക് കാൽവരി കുറിച്ചിലേക്ക് നോക്കി അപ്പൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയോടെ ഒരുങ്ങാം